Dobar dan, moj ime je Filip Lukić, ovo je Screening. Strani plaćenici i lažnije kolosi, kako vlast naziva borce za zdravu životnu sredinu, uzdrmali su u prethodne dve nedelje Srbiju. I ne samo uzdrmali, već su i blokirali. Traže povlačenje spornih zakona o eksproprijaciji i referendumu. Zbog čega se vlast čini nervozom? Zbog čega je pribegla retorici 90-ih i medijskim spinovima? Ali i kako Evropa na sve to gleda? O tome razgovaramo sa Srđanom Cvićem, članom Savjetodavne grupe Balkan u Evropi Bijepag. Srđane, dobar dan, dobrodošli. Dobar dan, bolje s naš. I da krenemo nekako od toga, videli smo prethodne dve nedelje blokade širom Srbije, dakle u više od 40 gradova. Čini se da su se građani zaista ovoga puta ujedinili na neki način u borbi za životnu sredinu. S druge strane vidimo i vlast nikad mobilisanija da onoj drugoj polovini građana do koje možda te slike nisu došle objasni da zapravo tamo ima 20 ljudi, a ne 2000, 20.000 ili koliko već organizatori procenjuju. Zbog čega smo došli u situaciju da je vlast posegla upravo za tim medijskim spinovima koji su nešto smo vidjeli 90-ih? Upravo to. Vratili smo se u 90-te kada govorimo o reakciji vlasti na proteste građana. Ja moram da kažem da to pokazuje izrazitu nervozu vlasti. Ja mislim da je ona proizvod činjenice da konačno imamo ujedinjeni front opozicijonih partija građanskih pokreta koji su se okupili oko ideje zaštite životne sredine i ekološke pravde, ja bih rekao. Zato što kada govorimo o proizvodnji litijuma u Srbiji, taj litijum će koristiti možda za neki ekološki napredak u ostatku sveta, jer će se od njega praviti baterije za električne vozila i razne druge stvari, koje i to će doprineti manjem zagađenju vazduha, ali ne u Srbiji gde ta eksploatacija litijuma preti ekološkom katastrofom u čitavom zapadnom delu naše zemlje. Tako da ja mislim da govorimo i o jednoj vrsti ekološke pravde i nadam se da će taj vapaj građana odavde biti biti saslušan u Briselu i ostalim predstavnicama Europske unije. I čuli smo iz Brisela upravo od podparolke Europske komisije kada su je novinari pitali kakav je stav Europske komisije o otvaranju rudnika litijuma i projektu Rio Tinto, ali i kološkim protestima. Ona je rekla da smatra da je rudnik litijuma ekonomska razvojna šansa za Srbiju. Je li vas iznenadila takva reakcija Europske komisije? Pa i jeste i nije, kako da vam kažem, to je bila jedna opšta konferencija za štampu, verovatno glasnogovornica generalnog direktorata za proširenje nije očekivala takvo pitanje i ona je odgovorila kako je mogla da odgovori na to pitanje, jer ne može se Evropska komisija protiviti odlukama vlade, zemlje kandidata sa kojim ona opšti i pregovara. U tom smislu ona jeste dodala da, naravno, svaki projekat takve vrste, ja sad parafraziram, treba da poštuje najviše ekološki standard Evropske unije. Ja bih možda lično počeo te rečenice, a završio sa onom drugom, ali ovo, eto, to je tako se desilo. Ne mislim da treba puno zaključaka izlačiti iz toga, kao što vidim da se ovde čini često. Ali zato što čini se, Evropska komisija je stala na neki način na stranu onoga što vlast govori. Vlast govori da je upravo litijum razvojna šansa Srbije, da je to rudnik o kom se govori više od 18 godina, da je to budućnost, eto možda naftu nismo imali, ali litijum imamo, pa govore možda možemo da budemo i novi Arabski Emirati i tako dalje, što se tiče ekonomije i razvoja i čini se da je Evropska komisija takvom izjavom zapravo stala na stranu onoga što govori vlast, rekavši da zapravo ljudi koji protestuju možda onda i nisu u pravu. Pa vidite, ja mislim da to pitanje ekologije i štetnih posljedica rudnika litijuma ne može biti, ne može se gledati odvojeno od situacije vladevine prava i korupcije u jednoj zemlji. Znači, u situaciji u kojoj se trenutno Srbije nalazi, gde sama Evropska komisija ocenjuje u svojim godišnjim izveštajima da je razvoj, da je situacija kada je reč o vladevini prava negativna, 
Možda ćemo izgledati kao Saudijska Arabija, ali tako što će taj jadri rađevina postati pustinja, a ne zato što ćemo videti neki ekološki napred u sadršnjoj situaciji gde sudovi nisu nezavisni, gde imamo izuzetno podkupljivu državnu administraciju, sudove i da ne nabrojem dalje, ne može se očekivati da će vlasti uspeti da natriju bilo kog stranog investitora, i tu ne govorimo samo o Rio Tintu, govorimo i o kineskim investicijama da poštuje ekološke standarde koji naši zakoni propisuju. Znači, u tome je suština. Te dve stvari se ne mogu gledati odvojene. Jel mislite da su te dve stvari zajedno izvele ljude na ulice? Pa ja mislim da da. Ja mislim da da. I ne samo to, vidite, ako vidite prva subota, imali smo daleko manji broj ljudi nego drugi subote. Ljudi su besti na vlast, ali su istovremeno i apatični i Mislim da je ova prošla subota pokazala da kada imate ujedinjeni građansko-opozicijni front, da to mobiliše ljude. Ono što im smeta, što imaju osjećaj, ponekad ih niko ne predstavlja. Da taj njihov opravdani bes niko ne može da kanališe u toj nekoj političkoj utakmici. Mislim da se to sada menja. I šta posle? Dakle, šta nakon jedne, dve, tri, četiri subote blokade puteva po čitavoj Srbiji? Šta je sledeći korak? Vidjeli smo i neke razmirice unutar organizatora tih protesta, da li zahteve treba širiti ili oni treba da ostanu na povlačenju ova dva sporna zakona. Dakle, šta je sledeći korak? Pa, postoji taj rizik da ako protesti dugo traju, da će se oni rasuti i to se desilo od 2017., 2018., 2019. I dobro, da ne pominjam sad kratko, trajne proteste u julu 2020. Oni se jesu razvodnili, ali ono što je tada nedostajalo, nedostajala je ta ideja koja ujedinjuje ljude, znači i konkretni zahtevi, ostvarivi konkretni zahtevi, kao što su ovi sad. Ja mislim, dodavanje zahteva, pa pokazalo se, bilo je tu nekih nesuglasica, ali je ubrzo ta priča zatvorena, ja bih rekao. Tako da sad imamo to što imamo. Imamo i takođe taj moment da su izbori blizu i naravno vlastima ne odgovara da se protesti nastave, tako da je moguće da će se u nekom smislu odgovoriti na te zahteve. Je li zato vlast na neki način pomirljiva, popustljiva? Dakle, vidjeli smo predsjednika Republike koji odlazi da razgovara u Gornje nedeljice sa ljudima. Vidjeli smo i neke druge članove Srpske napredne stranake koji kažu svojim pristalicama da ni na koji način ne provociraju one koji demonstriraju, da ne ulaze u sukobe, da im se ne približavaju. Dakle, čini se da vlast ovog puta nema agresivnu političku strategiju, ne govorimo o medijskoj. Pa imali smo tu promenu od jedne subute do druge subute, međutim, kao što ste vidjeli, opet bili su brojni napadi huligana svugde gde, u službi vlasti, naravno svugde gde demonstracije nisu bile brojne. Ja mislim da je to suština. Tamo gde je puno demonstranata neće biti provokacija. Tamo gde ih je manje, moguće je da će lokalne provokacije kabadahije, predstavnici režima da se osile i da će da krenu da ostvaraju neku svoju pravdu tamo. Ja mislim, da odgovorim direktno na vaše pitanje, mislim da je to neko pritiskanje kočnice direktna posledica istraživanja javnih mjenja koje vlast očigledno poseduje i koja predpostavljam nisu pozitivna kada je reč o njihovim izbornim rezultatima, tako da mislim da možemo da očekujemo određeni zastoj u tim nekim investicijonim planovima do izbora. Je li uopšte možemo reći neko ko podržava ili ne podržava Rio Tinto je glasač, odnosno pripada nekoj političkoj opciji ili je to pitanje koje je zapravo mnogo šire u društvu? Pa evo, dosta je bilo, ja sam bio na ulici u Beogradu u prošlu subotu i mogli ste videti od desno orijentisanih ljudi do levo orijentisanih svih političkih boja bili su prijesutni i zajedno su protestovali. Znači, bez nekih međusobnih trzavica. Tako da je očigledno da ne govorimo o jednoj političkoj opciji tu. To je ideja koja je ujedinila sve i upravo je to njena snaga, ja bih rekao. Je li ovo šansa opozicije da uzme deo birača 
srpske napredne stranke ili da zapravo animira samo one koji su do sada možda bili kod kuće kada su na dan izbora? Po mojom mišljenju ovo drugo. Znači da animira abstinente. Mogao sam videti, na primjer, ljude koje nisam video da protestuju moje generacije od 96.7. koji su ponovo izašli na ulici. Znači, ako vidite tako neke, to je sad malo intuitivni osjećaj, ali ako vidite brojne ljude koje niste videli godinama kako demonstriraju, znači da se ipak nešto menja. A jel, kada kažete, nešto se menja, jel to znači da će ti ljudi sa protesta otići u aprilu na biralište i zaokružiti neku od opozicijalnih opcija? Pa ne obavezno, jel, naravno, ja razgovaram sa njima, razočarenje koje traje već godinama je prisutno, nije se promenilo, međutim, mislim da sad postoji ta šansa više nego bilo kada ranije upravo zbog te društvene mobilizacije i, da kažem, ako ne bude nekih novih trzavica, pokušaja da određeni učestnici u protestima iskoriste proteste da bi svoj rejting podigli i ako to ne proizvede, naravno, negativne reakcije sa druge strane, ako nemamo ničeg te vrste, mislim da možemo da očekujemo da će ti ljudi izaći na izbore i glasati za neku od opozicijnih lista. Spomenuli ste demonstracije 96. Mnogi kažu ono što smo videli u medijima prethodnog vikenda, ali i tamo one subote zapravo je zaličilo na situaciju koja se mogla videti i ti godina na javnom servisu o tome koliki je broj ljudi koji je na ulicama i određene situacije koje su prorežimski medije na neki način kreirali snimajući građane koji su nezadovoljni zbog toga što su putevi blokirani i vidimo također da danima u provladinim medijima ide kampanja protiv prorežimski protiv protesta, je li na neki način ova mobilizacija građanska ogolila ono što svi govore o Srpskoj naprednoj stranci, a to je da su to i dalje radikali iz 90-ih koji su samo sada u tim evropskim modelima nešto umereni. Dakle, je li ovo ogolilo mehanizam vlasti? Meni nije, ja sam to znao od početka, ali brojnim građanima jeste, da. Mislim da da, i velika razlika, morate to imati u vidu, 96.7. i danas je internet. Danas imate svaki učesnik demonstracije na neki način vrši funkciju reportera sa lica mesta, tako da imate brojne videomaterijale, dokaze šta se dešava, nemaju svi pristup internetu, ali taj broj se povećava, tako da ljudi znaju ipak više šta se dešava. Recimo, kad je bio kontrmiting u tim davnim godinama, kada je Slobode Milošević, diktator, doveo svoje pristalice širom Srbije u Beograd, na licima tih ljudi se video neverovatan šok u susret broju ljudi koji je demonstrirao. Oni su tako mislili da je 20 ljudi šačica, huligana, kako su nas nazivali na ulicama, snagi, haosa i bezumlja, a bilo nas je oko 300, 400, 500 hiljada. Tako da ovo i tada su tek shvatili, a mislim da sada ipak to znaju napred. Čujemo i retoriku od domaćim izdajnicima, o stranim plaćenicima, o tome odakle se finansiraju nevladine organizacije i drugi pokreti koji zapravo organizuju ovaj, kako ga oni nazivaju, ekološki ustanak. Zbog čega vlada ide stalno na tu teoriju o stranim plaćenicima? Kada znamo da i vlada je prva koja funkcioniš i dobija sredstva iz stranih fondova, vrlo često čak i od istih organizacija od kojih novac dobijaju i ove organizacije civilnog sektora, ali i ekološki pokreti. Pa ja mislim da je to i neki, to je u tom nekom, kao što ste vi rekli, radikalskom DNK-u. To je da se diskredituje ako nešto dolazi sa strane. Apsolutno je absurdno, zato što je, u vidite, predsednik Srpske napredne stranke, Aleksandar Vučić, bio u jadru dole i obećavao je meštenima neke fondove i tako. Podakle će dođu ti fondovi? Većina tih fondova poljoprivrednik dolazi iz Evropske unije i to prolazi kroz vladu Republike Srbije, ministarstva i tako se finansiraju 
projekti u toj oblasti. Znači, delom ne, ali većinom da. Tako da, eto, ti fondovi će biti strani. Ovoj koji će naša vlada raspodiljivati ljudima predstavljući ih kao naše. Tako da, to je isto čitava absurd situacije. To je neka manipulacija. Ne znam uopšte da li to koristi. Moguće da da generiš neku podršku na desnici, to je baznu podršku vladajuće partije, ali mislim da i njima ne pomaže da privuku abstinente. Znači, ja mislim da je to pogrešna strategija. Pročitao sam negde prethodnih dana da je Srbija zapravo izlaskom na ulice i da su građani Srbije konačno pokazali da pripadaju Evropi i da su konačno u u istim na neki način problemima u kojima je i Evropa. Jel može da se povuče takva paralela između ekoloških protesta koje vidimo u Srbiji i ekoloških protesta koje smo prethodnih godina do duše vidjeli u mnogim gradovima u Evropi? Naravno da može, da. Ja mislim da da. To je isti pokret. To je isti pokret s tim što ovde na početku razgovora govorili smo o ekološkoj pravdi, s tim što ovde imamo tu dimenziju takođe i zato su i zahtevi ovde nekako konkretni i bliži lokalnoj situaciji. Govorimo o jednom rudniku, govorimo o posledicama koje će ta eksploatacija imati. Ovoj širi pokret u Evropi je bio globalni, ali da, ja mislim da je reč o istom pokretu i takođe ne može se reći, ja sam bio na sličnim demonstracijama u Briselu, ne može se reći da ste tamo imali samo zelene partije, imali ste ljude različitih političkih provinjencija i apsolutno mnogo mladih ljudi, dece koje protestuju, tako da, da. Nakon dobijanja nove vlade, potpisivanja koalicijnog sporazuma, semafor koalicija preuzima vlast, gde je sada tu Nemačka? Kako će biti odnos Nemačke prema Srbiji, prema regionu. Videli smo da je Zapadni Balkan i u koalicijonom sporazumu nove Nemačke vlade, ali kakav će biti stav? Pa vidite, već taj sam koalicijni sporazum je vrlo hrabrujić. Ja mislim da sada sledeći korak treba da bude njegova materializacija. Znači, kako će da dođe do otvaranja pregovora, to su neki kratkoročni ciljevi sa... Severnom Makedonijom i Albanijom, da se uvede konačno posle niza godina vizna liberalizacija sa Kosovom i da se konačno građani koji tamo žive o slobode i da mogu kao i svi mi ostali da putuju u Evropsku uniju, ali takođe i da će doći do, da kažem, konkretnih pristupa šta da se radi ovde u regionu dok ne dođe jednog dana na dnevni red članstvo prvih zemalja kandidata. Ali mnogi kažu zeleni socijaldemokrate bit će mnogo oprezniji i kritičniji prema stanju u oblasti vladavine prava, slobode medije u Srbiji, pa evo, verovatno i kada je u pitanju zelena agenda i ekološke pitanja koja postaju sve aktuelnije. Pa jeste, mislim da to stoji za očekivati da ćemo da čujemo kritičnije reči i da će biti mnogo manje gledanja kroz prst. To znači da ne može da nam se ponovi David McAllister, da ne može da nam se ponovi pozitivna prezentacija izveštaja napretku koju smo imali ove godine ili Nemačka neće imati baš toliki uticaj? Pa nažalost, izvešte je predstavljaju zvaničnici Evropske komisije, tako da tu moramo malo da sačekamo, ali... Ali mislite da Oliver Varheli može, kada zna da na čelu jedna najjačih evropskih država je semafor koalicija, koja je kritična prema stanju u oblasti vladavine prava i slobode medija, dođe u Beogradi da kaže sve u tim oblastima je dobro, Srbija ostvaruje napredak. Ne znam, živim bili po videu, nisam siguran. To onda neka bude i poruka za kraj. Hvala mnogo na razgovoru. Hvala i vama, bio je ovo Skrinik. Hvala.